শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ প্রত্যেককে নিটল টাটা আইটিএন সংলাপে আপনাদের সাথে আছি আমি আমিনুল মজলিস দর্শক আপনারা জানেন সমসাময়িক ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠান আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় দেশের নির্বাচন বিদেশের ভাবনা এ বিষয়ে আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে রয়েছেন দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট এ বিএম রিয়াজুল কবির কাউসার এবং আমাদের সাথে রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব মাসুদ কামাল এছাড়া অনলাইনে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার প্রথমে এ বিএম রিয়াজুল কবির কাউসার আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় দেশের নির্বাচন বিদেশের ভাবনা গতকালকেই যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের যে মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল উনি নির্বাচন সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছেন আজকে জাপানি রাষ্ট্রদূত দেশে বক্তব্য দিলেন প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে অবশ্যই এই সংবাদ সম্মেলন ছিল সেখানে নির্বাচন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রায় একই রকম বক্তব্য উনিও দিয়েছেন এই কথাটি বলা হচ্ছে এই কারণে জাপানের বিদায়ী যে রাষ্ট্রদূত ছিল উনি যাবার প্রাককালে নির্বাচন সম্পর্কে দু হাজার সালের নির্বাচন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটি আলোচনার জন্ম দিয়েছে তারপরে জাপানের রাষ্ট্রদূতের আবার এই বক্তব্য কিভাবে দেখছেন আপনাদের মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর কিংবা আপনাদের কূটনৈতিক বিজয় কিংবা মানে কূটনৈতিকভাবে এক ধরনের সাফল্য কিংবা আইপিএসের যে রূপরেখা প্রকাশিত হলো বা আপনারা যে কৌশলে মানে যে আউটলুক প্রকাশ করলেন সেগুলোর কোনো প্রভাব কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সহালোচক মাসুদ কামাল মাসুদ আহমদ তালুকদের ভাই এটিএন বাংলার যারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশের নির্বাচন বাংলাদেশ এটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র দেশটা পরিচালনা হয় সংবিধানের আলোকে আমাদের দেশটা স্বাধীনতার অনেক ঐতিহ্যবাহী সংগ্রাম আছে আন্দোলন লড়াই সংগ্রাম নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উনিশশো বাহাত্তর সালের দশই জানুয়ারি বাংলাদেশে আসার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে উনিশশো তেহত্তর সালে নির্বাচন দিয়েছিলেন এবং আপনি জানেন বাহাত্তরে নভেম্বর মাসে কিন্তু আমাদের সংবিধান চালু করেছিলেন এইসব ঘটনা খুব বিরল বিশ্বে এই কথাটা বলছি কেন দেশ পরিচালিত হবে সংবিধান মোতাবেক এবং আমাদের নির্বাচন পরিচালনা হবে আমাদের যে গণপ্রতি আদেশ উনিশশো বাহাত্তর এর আলোকে এবং আমি এটাও বলতে চাই আমাদের এই নির্বাচনী আইন যেটা আমরা আরপিও বলি এটা কিন্তু দুই সালে সকল নির্বাচন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং সেটা দিয়ে এখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু আমরা বরাবরই নব্বইয়ের দেশ দেখেছি আঠারো সালে দেখেছি আমরা কোনো সমস্যা হলে কাউকে কাউকে ডেকে আনি বা আমরা কথা বলতে চাই আমি জানি না বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এটা আছে কি না এই বিড়ম্বনা আপনিও কষ্ট করেছেন বিদেশের ভাবনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতী শেখ হাসিনা উনি জাপান সফরে গিয়েছেন এই সফরটা কিন্তু আপনি জানেন করোনার কারণে স্থগিত হয়েছিল জাপানে যখন করোনা কোভিড বৃদ্ধি পেয়েছিল এই সাপোর্টটা করেছিলেন জাপান আমাদের বাংলাদেশের উন্নয়নে একটি বড় উন্নয়ন পার্টনার আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে কিন্তু জাপানের একটা বড় অংশগ্রহণ আছে আমাদের যে মেট্রো রেল বা যে প্রজেক্টগুলি আছে এগুলিতে জাপান জায়গা করে যাচ্ছে সেটা গিয়েছেন তারপর উনি গিয়েছেন এবং আমেরিকাতে কিন্তু আমেরিকার সরকারের আমন্ত্রণে এই সফরটা না উনি কিন্তু বিশ্ব ব্যাংকের বাংলাদেশের সাথে পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তাতে গিয়েছেন হ্যাঁ বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আমাদের একটা বল বোঝাবুঝি ছিল বঙ্গবন্ধু সেতু পদ্মা সেতুতে ওনারা অর্থায়ন করেননি কি কারণে করে ওই কাহিনীতে গেলাম না কিন্তু করা হয়নি কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে পদ্মা সেতু কিন্তু করেছেন এবং বলা যায় নিজস্ব অর্থায়নে করেছেন অর্থাৎ আমরা তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট করার মতো সক্ষমতা বাংলাদেশ অর্জন করেছে এবং লক্ষ্য করে দেখবেন আগে কিন্তু এই জিনিসটা প্রচারিত হয় নাই এই সফরে পাঁচটি প্রজেক্টে এই 
বিশ্বব্যাপী কিন্তু 26000 কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে তার মানে কি একটা পদ্মা সেতু টাকা কিন্তু দিয়েছে এবং যে পাঁচটি প্রজেক্ট দিয়েছে ক্লাইমেট চেঞ্জ হ্যাঁ দিয়েছে এটা তো আমরা মনে করি এবং এটাও স্বীকার করতে আমরা কিন্তু গত বছরের আইএমএফ একটা লোনও নিয়েছি কেন বিশ্বে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের পরে ডলারে কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছিল অস্বীকার করার জো নাই হ্যাঁ তবে আমরা বোধহয় এটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি যদি অনেক আমরা নির্বাচন প্রসঙ্গে ছিলাম আচ্ছা আচ্ছা ওই কাটি না অনেকে তো বলতে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গিয়েছেন নির্বাচন করতে না নির্বাচন করতে গিয়ে না যে ওখানে বসে নির্বাচন করে আসবেন বা কি কি করবেন এই কারণে আমার বলা হ্যাঁ উনি ফিরতি পথে লন্ডনে আসবেন সেখানে ব্রিটিশ রাজার ইয়া হবে আপনি জানেন আমরা তো জানি না কে দেখেছে সত্তর বছর আগে রানীর অভিষেক হয়েছিল অনেকেরই দেখার তো সুযোগ হয় নাই হয়তো আমরা এবার দেখতে পারবো ব্রিটেনের রাজার অভিষেক সেখানে উনি যোগদান করবেন দেশে আসবেন আগামী ডিসেম্বর বা জানুয়ারিতে আমাদের দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি একটি বড় দলই বলবো দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিল বৈধ অবৈধভাবে তারা স্পষ্ট তো একটা কথা বলছে আমরা এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাব না আর আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই আগামী নির্বাচনটা হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন কমিশনকে যে সরকার থাকবে সে সরকার সংবিধানের একশো ছাব্বিশ জেলার মধ্যে সকল সহযোগিতা প্রদান করবেন কিন্তু ওনারা হেডলাইন করছেন এই সরকারের অধীনে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন পাশাপাশি বলছেন তত্ত্বাবধায়ক তথা সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেরিট ডেমেরিট আমরা দেখেছি আমরাই কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন সংগ্রহ করেছিলাম এবং এই তিন মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা দুই বছর দেখেছি দুই নেত্রী কিন্তু জেলখানায় যেতে হয়েছিল সেটা আমরা দেখেছি যার জন্য আমরা সেটা থেকে সরে এসেছি আমরা মনে করি বিশ্বে খুব কম দেশেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটা এখন আছে একটা নির্বাচিত সরকার পাঁচ বছর শেষে একটা নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করে একটা নির্বাচন করবেন এটা তো স্বাভাবিক আর যদি না করতে পারেন ওই সরকার বা ওই দলের জন্য বিরাট ব্যর্থতা পাশাপাশি বিএনপি একটা কথা বলছে আমরা নির্বাচনে যাব না নির্বাচন করতেও দেব না আমি যেটি জানতে চেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে আপনি বলছেন যে আমরা বিভিন্ন সময়ে যেটি অনাকাঙ্ক্ষিত বা বিভিন্ন জনের কাছে যাই নির্বাচনের সংকট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা উন্নয়ন সহযোগী দেশ যারা আছে তাদের কাছে ধর্ণা দিয়ে যাই বিভিন্ন সময় সেটি বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে আপনি বলেছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যাওয়ার ফলে এবং আপনাদের ইদানিংকালের যে কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রীর সফর কিংবা আপনাদের যে আইপিএস এর ধারণাপত্র এগুলোর কারণে কি আপনার কাছে মনে হয় যে তাদের যে নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা একটা ক্রেডিবল নির্বাচন বা এখন অভ্যন্তরীণ বিষয় বলছে কালকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলল আজকে জাপান বলছে একই সুরে আপনার কাছে কি মনে হয় কি না যে এটি কোনো পরিবর্তন আপনাদের কোনো কার্যক্রমের কারণে ওনারা কি বলছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলছেন কি আমরা বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করব না নির্বাচন হবে জাপানও কিন্তু একই কথা বলেছে স্পষ্ট বলেছেন সুযোগও নেই ইতিপূর্বে জাতিসংঘতে টিম এসেছিল তারা এসে দেখেছে আমাদের সংবিধান বা আরপিওতে নির্বাচন পেছানোর কোনো সুযোগ নেই তারা চলে গিয়েছে আমাদের হ্যাঁ একটা বড় দল নির্বাচনী আইনে যদি এখন যেটা বলতে যাচ্ছেন যে নির্বাচন সরকারটা কি হবে নির্বাচনটা কি হবে আমরা যদি দলটির সাথে বসতে চাই না কিন্তু নির্বাচন কমিশনে তো বসতে পারেন আমি একটু আপনারা আমি আমি একটা পয়েন্ট বলে নিই আপনার মনে আছে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশন গঠন করার জন্য উনি একটা সংলাপ আহ্বান করেছিলেন যে সব দল ওনার সাথে সংলাপে গিয়েছিলেন সবারই একটা বক্তব্য ছিল যে স্বাধীনতার এই একান্ন বছর পরে নির্বাচন কমিশন নিয়োগটি আইন করে করা হোক এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিন্তু সরকারকে এই কনসেপ্টটা দিয়েছেন যা এবং অতি অল্প সময় হলো একটা আইন সংসদে যে সব নিয়মকরণ করে পাশ করা হয় সেটা করে কিন্তু নির্বাচন কমিশন আইন পাশ করা মাসুদ আহমেদ তালুকদার আপনার কাছে যাব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আগে জানিয়ে রাখি বিশেষ কৃতজ্ঞতা যে আপনি শুধু অস্ট্রেলিয়া থেকে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন যে বিষয়টি আমরা আলাপ করছিলাম যে দেশের নির্বাচনে বিদেশি ভাবনা সাম্প্রতিক সময়ের যে ভাবনার কথা বা যে বক্তব্যের কথা বললাম আমরা দুটি দেশের তা থেকে আপনার পর্যবেক্ষণ শুনব বা মূল্যায়ন শুনব জি আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার বিজ্ঞ সহ আজ আলোচকদেরকে এবং যারা আমাদের বক্তব্য শুনছেন আমি খুব স্পষ্টতই যে প্রশ্ন আপনি করেছেন আমি তার প্রাসঙ্গিক বক্তব্য দেওয়ারই চেষ্টা করব। দেখুন আমেরিকা বলেন জাপান বলেন বিশ্বের যে কোনো দেশ বলেন আমাদের দেশের নির্বাচনে কখনো কোনো দেশের সরকার অংশ 
হস্তক্ষেপ করেনি আমাদের এই বিষয়টা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে যেটা জনাব রিয়াজুল কবির কাউসার বলেছেন যে আমাদের উন্নয়ন অংশীদার যারা তারা চাইবেন এখানে যারা বিনিয়োগ করেন তাদের সেই বিনিয়োগ নিরাপদ কিনা ওই দেশের রাষ্ট্রীয় সরকার গ্রহণযোগ্য সরকার কিনা মানুষের নির্বাচিত সরকার কিনা এখানে পলিটিক্যাল আনরেস্ট তৈরি হচ্ছে কিনা বিদেশ বিরোধী রাজনীতির মধ্যে এজিটেশন আছে কিনা পলিটিক্যাল মানে অসহনীয় অবস্থা বিরাজমান কিনা এইসব জিনিসগুলো তারা দেখেন এ কারণে তাদের বিনিয়োগ নিরাপদ এবং যে উদ্দেশ্যে এখানে বিনিয়োগ করা হয় সেটা অবাধে বা নীরবে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলমান থাকতে পারে আমাদের দেশে উন্নয়ন পার্টনার যারা তারা সবসময় এটা চেয়েছে এবং সেইটা চাইতে গিয়ে তারা দেখেছেন যে এখানে একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের সরকার যাতে হয় এটাই তাদের দাবি বা আকাঙ্ক্ষা ছিল এখন আপনি দেখেন জাপান কি বলেছে আমেরিকা কি বলেছে তারা যে কথাগুলো বলেছে এটা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা যে আমেরিকা বাংলাদেশে এসে নির্বাচন করে দিয়ে যাবে না জাপান বাংলাদেশে এসে নির্বাচন করে দিয়ে যাবে না কিন্তু আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের যে প্রেস রিলিজ গুলো আমরা বারবার দেখছি তারা বারবার আমাদের দেশের ভঙ্গুর রাজনৈতিক অবস্থা এবং এখানে নির্বাচন ব্যবস্থা নাই সেই সকল কথাগুলো বারবার তারা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন তাদের নিজস্ব মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য এবং উপাত্য উপরে বেসিস করে যে তথ্য প্রকাশ করার সেটাই জাপানের রাষ্ট্রদূত কি বলে গেছেন আপনারা শুনেছেন অর্থাৎ এটা থেকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে এটাই পাই যে এদেশে যে নির্বাচন প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এটা আমাদের উন্নয়নের অংশীদার যারা বা ফরেন ফ্রেন্ড যারা তারা এটা জেনে গেছে তাই তাদের দাবি হলো এই যে বাংলাদেশে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হবে এটা এই সরকারের দায়িত্ব এই দাবিটা কেন হচ্ছে এখন এটা তারা কেন আমাদেরকে বারবার বলে দিচ্ছেন এটা বলে দিচ্ছেন এই কারণে যে এই সরকার যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখেছে বিশেষ করে দুই হাজার চোদ্দ এবং আঠারোতে এদেশে কোনো নির্বাচন হয় নাই নির্বাচন মানুষ ভোট দিতে পারেনি সুতরাং যেই সরকার আজকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তারা বিনা ভোটে নির্বাচিত এবং বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর এই সরকারই দেখবেন আপনি বিদেশি বন্ধুদের কাছে এবং এদেশের সর মাননীয় সরকার প্রধান থেকে শুরু করে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সবাই কিন্তু তারা এটাই বলতেন যে আমাদের নির্বাচন যদি আমরা যদি নির্বাচিতই না হয়ে থাকি তাহলে বিদেশি বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন কেন আপনি দেখেছেন বিদেশে ধর্ণা দিয়েছে এই অনির্বাচিত সরকার একটা নির্বাচনের বৈধতা নেওয়ার জন্য তারা বিরোধী দলকে আনার চেষ্টা করেছে এনে বৈধতা নেওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু দেখা গেছে কোনোভাবেই কারণ মানুষ ভোট দিয়ে যখন তার সরকার নির্বাচন করতে পারে না তখন সেই সরকার যত কলা কৌশলই করুক না কেন তা তো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না আপনি দেখেন সর্বশেষ চিরঙ্গের একটা উপনির্বাচন এটা কত লজ্জাজনক একটা ব্যাপার যে চোদ্দ পার্সেন্ট মানুষ সেখানে ভোট দেয় তার মানে নির্বাচনকে মানুষ বর্জন করেছে এখন ওনারা বলেছে রাষ্ট্রপতি সংলাপে বিএনপি যায়নি নির্বাচন কমিশন দেখেন হাস্যকর বক্তব্য যদি দেওয়া হয় আমাদের দেশে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশন নাই এগুলোর কোনো মূল্য নাই কি কারণে মূল্য নাই আপনি দেখেন আপনি দেখেন দুই হাজার দুই হাজার আট সাথে যখন এক এগারো সরকার আসলো দুই হাজার আটের যে নির্বাচন হলো তখন কি দেশে আরপিও ছিল না কই তাতে কি হলো সংবিধান কি তখন ছিল না একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে যে একটা দেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যেহেতু হচ্ছে না সুতরাং নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে তাকে মানুষের যারা ভোট দিয়ে সরকার বানাবে তাদের সম্পৃক্ততাকে নিশ্চিত করতে হবে এখন দেশের সাধারণ মানুষ নির্বাচনে যাচ্ছে না এই কারণে যে নির্বাচনে তারা ভোট দিতে গেলে ভোট যাকেই দেখ না কেন নির্বাচিত হবে আওয়ামী লীগ সরকার এবং এই সরকারের আমলে আপনি দেখবেন যে একটা নির্বাচন কমিশন কাদেরকে দিয়ে করে গেছে সংলাপ আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমরা যাইনি এই কারণে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যাদেরকে দিয়ে সার্চ কমিটি করেছিলেন তাদের পরিচয় সম্পর্কে আমাদের দলের মহাসচিব সম্পর্কে সহ শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতারা তাদের সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছেন এবার আমরা পরিষ্কার হয়েছি আমরা দেখেছি দেশের সাধারণ মানুষ জানে যে ওনারা কারা ওনারা কি নির্বাচন কমিশন করবেন তাও আমরা জানি এবং ওনাদের দ্বারা গঠিত নির্বাচন কমিশন আপনি দেখবেন যে এ যাবৎকালে এক এই যে যতগুলো উপনির্বাচন করলেন বিশেষ করে গাইবান্ধার উপনির্বাচন ওনারা প্রথম শুরু করলেন খুব হিরোইজম দেখালেন যে তারা ঢাকা বসে দেখেছে ওখানে নির্বাচন কমিশনে ভোট ঢুকেছে এবং এখান থেকে নির্বাচন বন্ধ করে দিলেন অথচ সেইখানে পরবর্তী সময় যখন উপনির্বাচন হলো সেই বিতর্ক কিন্তু তাদেরকে ছাড়লো না তাহলে বিষয়টা হলো এই যে একটা দলীয় সরকারের অধীনে 
একটা নির্বাচন কমিশন তাদেরই আজ্ঞা বহ এবং আপনি দেখবেন আমি অতীতেও বহু জায়গায় বহুবার টকশোতে বলেছি যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সরকার নির্বাচনকালীন সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলে তারা যে নির্বাচন কমিশন করে তাদেরই দলীয় আজ্ঞা বহ যারা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলা তাদেরকে দিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং এটাকে আমি এইভাবে বলেছি কথাটা যে সরকারের মানে বিশ্বস্ত আমলাকে দিয়ে এখন নির্বাচন কমিশন বা সাংবিধানিক অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানকে তারা আমলা পুনর্বাসন অর্থাৎ অবসরপ্রাপ্ত সরকার দলীয় আস্থাবাদন আমলাদেরকে পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসাবে এগুলোকে ব্যবহার করা হয় সুতরাং আমাদের বক্তব্য একদম পরিষ্কার যে আমরা বিদেশিরা ভাবনা এ কারণে করছে যে বিদেশি চায় যে চোদ্দ আঠারো মতো ফাঁকিবাজি নির্বাচন যেন এদেশে না হয় সরকার যেটা বলছে যে আমরা সংবিধানের সংবিধান তো মানুষের জন্য আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এই সরকার এই দল খুব কৌশল করে একটা কথা বলে যে বিএনপি যেটা দাবি করছে বা বিরোধী দল দাবি করছে সেটা অসাংবিধানিক আর সরকার যেটা বলছে সাংবিধানিক আমি যদি আপনার মাধ্যমে বা আপনাদের মাধ্যমে প্রশ্ন করি যে যে দেশে জনগণ ভোট দিবে রাষ্ট্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হবে সেটা হলো সাংবাদিক সাংবিধানিক অথচ আমাদের দেশের জনগণ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না সুতরাং এটাকে সাংবিধানিক বলার উপায়টা কোথায় বরং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একটা অনির্বাচিত সরকারই যখন থাকে তখন সেইটাই অসাংবাদিক অসাংবিধানিক হয় সুতরাং এখানে সরকারেরও দায়িত্ব হওয়া উচিত যে জনগণকে যে ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে জনগণকে তাদের ভোটাধিকার ফেরত দেওয়া এবং এটার কারণটা হলো এই যে জনগণ দুই হাজার চোদ্দ এবং আঠারো সনে যেমন ভোট দিতে পারেনি এবং ভোটের প্রতি যে অনিহা জনগণের সেই জনগণের মধ্যে আগ্রহ নির্বাচনকে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য জনগণের অর্থাৎ ভোটারকে ভোটারের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে হবে এটাই কিন্তু আমাদের বিদেশি বন্ধুরা চাচ্ছেন যে জনগণ জনগণের ভোট ধন্যবাদ নির্বাচিত যখনই দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের প্রসঙ্গ আসে তখন রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয় মানে এটিকে নেতিবাচকভাবে দেখা হয় কিন্তু ক্ষমতাসীন কিংবা ক্ষমতাকামী সবারই কিন্তু এ ধরনের নজির আছে যে তারা অন্যান্য সহযোগী যাদেরকে বলি তাদের কাছে কোনো না কোনো সময় যাচ্ছে তাদেরকে বলবার চেষ্টা করছে তাদের সুবিধাজনক যে বক্তব্য সেটি কিন্তু ঠিকই দেওয়া হচ্ছে বিষয়টি কীভাবে দেখছেন এবং সার্বিকভাবে আলোচনা দেখেন আমি আপনাকে এই অনেক দিন আগে একটা নাটক দেখেছিলাম বিটিভিতে সে নাটকে ওই একজন লোককে এই আবুল হায়াত ছিলেন ওনাকে কে মূর্খ বলে গেছে তারপর তার মাথায় পায়ে টাইন ঢালা যাচ্ছিল তখন তার শ্যালকে চরিত্র অভিনয় করেছিলেন আলিজাকে তো উনি বলছিলেন কি যে পাবলিকের মুখকে তো আপনি আর মানে থামায় রাখতে পারবেন না তো পাবলিকরা যা দেখে সেটা তারা বলে এখন যখন কোনো একটা দেশে কোনো একটা অনিয়ম ঘটে এখানে যখন বাইরের কোনো দেশের কোনো প্রতিনিধি থাকে তারা তো চোখ কান বন্ধ করে থাকে না এবং তাদের চোখ কান বন্ধ করে থাকতে বলাও হয় না তাদের দায়িত্বটা কি দেশে তারা কিন্তু যেমন ধরেন আমরা মাঝে মাঝে এখন কিন্তু অনেক পরে আমরা একাত্তরে যুদ্ধের সময় মার্কিন দূতাবাস এখানে কি দেখেছে কি বলেছে তাদের কি মূল্যায়ন সেই রিপোর্ট কিন্তু আমরা উইকি লিক্সের মাধ্যমে পেয়েছি তো তারা কি চোখ কান বন্ধ করেছিল ছিল না কিন্তু এটা সব দেশেই থাকে এবং এখানে যারা থাকে তাদেরকে যখন বিভিন্ন তারা যখন কোনো প্রোগ্রামে আসে যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তারা তাদের মতো একটা জবাব দেয় তাদের যেটা অবজারভেশন তাদের যেটা ফাইন্ডিংস তারা সেটাই কিন্তু বলে এখন জাপানের এক রাষ্ট্রদূত কিছু কথা বলে গেছে ওইটা নিয়ে সরকার দুঃখিত হয়েছে বিরক্ত হয়েছে বলেছে তাদের বলার এখতিয়ার নাই অমুক নাই তমুক নাই ওই যে এখতিয়ার না আচ্ছা উনি কাকে বলেছেন উনি কি এই যে সেই জনগণকে সংগঠিত করার জন্য বলেছেন তা কিন্তু বলেন নাই ওনার অবজারভেশনটা উনি প্রকাশ করেছেন যদি প্রকাশ নাও করতেন তার দেশকে উনি ইনফর্ম করতেন এটি তো ঘটনাটা তো এখন আমাদের সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করছে বলে তো বলছেন উনি নতুন যিনি আসছেন ওনাকে তো ওই ধরনের প্রস্তু করা হয় না উনি বলেন নাই ওনাক বলা হয়েছে যার যার দেশের নির্বাচন তার তার অভ্যন্তরীণ বিষয় ঘটনা সত্য বাংলাদেশেও তো কোনো ইলেকশন হয় বাংলাদেশে কেন উত্তর কোরিয়ায় যে ইলেকশনটা হয় হয়তো কিছু একটা ওখানে ওখানে কি আমরা যায় হস্তক্ষেপ করতে উত্তর কোরিয়ায় যে ইলেকশন হয় যেভাবে রাষ্ট্র সরকার নির্বাচিত হয় ওটাকে কি আমেরিকা সমর্থন করে চিলেরটা কি আমেরিকা সমর্থন করে কয় না তো হস্তক্ষেপ করতে যায় যায় না তো কিন্তু যদি চীনে থাকা যে রাষ্ট্রদূত তাকে যদি বলা হয় চীনের যদি আমেরিকার গভর্নমেন্ট বলে তুমি যখন আছো ওখানে তুমি ইলেকশনটা কেমন দেখছো সে কি তার রিপোর্ট একটা দিবে না দিবে চীনের সাংবাদিক যে সে অধিকার নাই তারা প্রশ্ন করতে পারে না প্রশ্নগুলো দিতে হয়তো বা অথবা হয়তো সাংবাদিকরা ওখানে মনে করে 
যে আমার দেশ সম্পর্কে মৌখিক জিজ্ঞাসা করব কেন করে না আচ্ছা বাংলাদেশে দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচন কিভাবে হয়েছে আমি বাংলাদেশের নাগরিক আপনার নাগরিক না কাসার ভাই নাগরিক কাসার ভাই দেখেন নাই ইলেকশন কেমন করে হয়েছে আপনি দেখেন নাই আমি দেখি নাই আচ্ছা আমি বললাম যে একদম সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে একদম মানুষ নির্বিঘ্ন নির্বাচনে ভোট দিতে পেরেছে বললাম আচ্ছা এই যে কথাটা আমি আপনাকে বললাম দর্শকরা দেখেছে না তারা আমার সম্বন্ধে কি বলবে এই ব্যাটা কি কয় আমি তো এটা দেখছি আপনি এটা কী দেখেন তো এখন বিষয়টা হলো কি সবাই জানে কিভাবে হয়েছে এখন জাপানের রাষ্ট্রদূত কি বলল এটা দেখে কি বাংলাদেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নিছে নেয় নাই তাহলে ওটা আলোচনায় আসলো কেন আলোচনায় আসলো এই কারণে ওটা উচ্চারণ করে ওটা বারবার বলে দেখেন হয় কি বিরোধী দলগুলি এক ধরনের চাপের মুখে আছে বাংলাদেশে আমি বাস্তবতাটা বলি আর কি বাংলাদেশে বিরোধী দল এক ধরনের চাপের মুখে আছে বিএনপি মামলা 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 মানে মামলা নাই এমন কোনো বিএনপির নেতা আছে কিনা আমার সন্দেহ সেটা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে হওয়া লাগবে না উপজেলায় পর্যায় পর্যন্ত কারণ আমি আমারও তো বাড়ি কোনো না কোনো উপজেলায় তো কোনো তো আমি দেখছি যারা এখানে আওয়ামী লীগ করে তারাও আমার পরিচিত যারা বিএনপি করে তারাও আমার পরিচিত দুই দিকে আমাদের আত্মীয় স্বজন আছে দুই দলই আসছে তো ওখানে তো দেখছি রে ভাই মামলা ছাড়া তো কোনো লোক নেই কথা বলার সুযোগ পায় না স্কোপ পায় না মিটিং মিছিল করতে পায় না দরের উপরে আসছে তখন তাদের কথাটা যে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে সব সময় সেই কথাটা যে আসলেই ভিত্তিহীন নয় এটা প্রমাণ করা তারা একটা সুযোগ খুঁজে যখন বাইরের কোনো রাষ্ট্র মানে আপনার দূত এটা বলে তখন তো আপনি দেখছেন ওই উনিও বলছে হিসাব পর্যন্ত এই জায়গাটাতে নির্বাচন আমাদের এখানে হবে সেই নির্বাচনে বিদেশের হস্তক্ষেপ থাকবে কি থাকবে না এটা কাগজে গলে প্রমাণ করার কোনো স্কোপ নাই কিন্তু বাংলাদেশের এমন কোনো নির্বাচন আছে যে নির্বাচনে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ হয় নাই যে দল যেতে তারাও তো বলে এ সারা দুনিয়া আমাদের সঙ্গে আছে বলেন এটা বলার দরকারটা কি বলে তো রে ভাই বলো এই কারণে যে সবাই আমাদের সঙ্গে আছে যেমন ওই দিন দেখলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলতেছে যে আইএমএফ এর প্রধান নাকি বলছেন যে আমাদের মানে ইয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এই নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে এখন বলছেন কি বলছেন এটা তো আমরা তো শুনি নাই উনি বলছেন মানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসে ব্রিফ করছেন আইএমএফ এর কাগজ আইএমএফ যে ব্রিফিং ট্রিফিং ওখানে কোথাও সে আমি পাইটাই নেই টুকটাক খোঁজ না আইএমএফ তো তুমি বলছে কথাটা এই এই এটা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন নাকি আমরা যা বলতেছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাদ্দ দিয়ে বলতেছি তো হতে পারে কিন্তু আইএমএফ এর চিফ কে এসে ভোট দিব নাকি আইএমএফ এর চিফ এর কথা শুনে কেউ ভোট দিব ভোট কিন্তু আমরাই দেব যে রিক্সাওয়ালা বুঝে না সেই ভোট দিবে আমি বুঝি আমার এক ভোট রিক্সাওয়ালার এক ভোট কিন্তু বুঝছেন কাজে এই দেশে যারা আছে তারাই এই দেশের সরকারটা নির্বাচন করবে এখন প্রশ্নটা হলো যেটা নাকি হলো আপনার সবচেয়ে মানে বটম লাইন আর কি মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন সেটা হলো রিক্সাওয়ালা কি ভোট দিতে পারবে আমি কি ভোট দিতে পারব গত দুইটা নির্বাচন দুই হাজার চোদ্দো এবং আঠারো যেভাবে আমাদের এখানে হয়েছে এই ভোট দিতে পারব কি না আমার ভোটটা কাউন্ট হবে কি না আমি নির্বিঘ্ন যেতে পারবো কি না ভোট কেন্দ্রে আমার মতো আমার ফ্যামিলির আর সবাই যেতে পারবে কি না এইটা নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে এই সন্দেহটা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দূর হবে কি না সেটা এখন শুনে আসি কাছর ভাই জনাব বাস্তকমল যে কথা বলছিলেন যে মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন আমরা ভোট দিতে পারবো কি না ওই রিক্সাওয়ালা ভোট দিতে পারবে কি না সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারবে কি না আমাদের দেশের আমরা যদি এগারোটা নির্বাচন ধরি প্রতিটা নির্বাচনেই কেন এটা আমার বলতে হচ্ছে কারণ এই প্রসঙ্গটা এসে যায় কম বেশি চোদ্দ আর আঠারোর কথা স্পেসিফাই করেছেন না আমি দুইটাই বলতে চাই বিনা প্রতিনিধি অনেকেই জয়লাভ করেছেন सर्वोच्च बाहत्तर भाग बोट उठे जतियों निर्वाचन इन हाँ इदानीकार उपनिवाचने वैश्विक करना समय उपनिवाचने भोटे संख्या कमे गए এখানে মাসুদ ভাই বলেছেন চিটাং এর একটা নির্বাচনের কথা উপনির্বাচন তাও কি এ আসনে দ্বিতীয় উপনির্বাচন এখানে জানে যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী এমপি ছিলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে মানুষের আওয়ামী লীগ নেতারা যেতে চান না তাই না 
এটাকে যদি আমরা জাতিভাবে তুলে ধরতে চাই এবং আমি একটা কথা এটা বলতে চাই দেখুন এই ভোট কম ভোটাররা কেন্দ্রে কম আসার বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ভোট কেন্দ্রে ভোটাররা আনার দায়িত্ব তো আমাদের রাজনৈতিক দল আমরা যারা প্রার্থী দেই কারণ এখন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দলীয় মনোনয়ন পৌরসভা সিটি কর্পোরেশন বা যেখানে এক জেলা পরিষদ ছাড়া সব জায়গায় কিন্তু দলীয় মনোনয়ন হয় হ্যাঁ আমাদের দায়িত্ব ভোটারদের কানা আমি তো লাইনে দাঁড়াতে না ব্যবস্থা করে দেন কমিশন বলছে আপনি যখন লাইনে দাঁড়াতে পারেন ইলেকশন করবেন কিভাবে এটা বলতে উনি উত্তরটা তাই দিয়েছিলেন হ্যাঁ আমরা কিন্তু এখন একটা কথা বলি বাংলাদেশে নির্বাচন হবে আগামী নির্বাচন তিনশো আসনে প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার ভোট কেন্দ্রে প্রায় সোয়া দুই লক্ষ বুথ প্রতিটা বুথ হল একটা ইউনিট যেই বুথে তিন থেকে সাড়ে তিনশো ভোটার থাকবে পুরুষ মহিলা সেখানে যে কোনো দলীয় প্রার্থীর একজন এজেন্ট থাকবে উনি কিন্তু ওই দলের পক্ষে ওই প্রার্থীর পক্ষে ওখানকার কর্তৃত্ব তারি ওনাকে ওখানে রাখতে হবে এবং আমরা দেখুন নির্বাচনী প্রক্রিয়া যেমন প্রচার একটা বিষয় জনসভা বিষয়ের অভিযোগ রয়েছে বিরোধী দলের সেই ক্ষেত্রে দেখুন উনিশশো সালের পরে আমাদের মানে শেখ একাশ সালের সতেরোই মে এই যে সতেরোই আমাদের মে মাস আসছে এই দিন এসেছিলেন আমরা কিন্তু একুশ বছর এই ধরনের অভিযোগ করেছি হামলা মামলা এমন কিছু নাই আমাদের বিরুদ্ধে হয় নাই তারপর তো আমরা জয়লাভ করেছি এবং এটাও বলতে চাই দুই হাজার এক সালে অক্টোবরে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করলো লক্ষ্য করে দেখেছেন পাঁচ বছর আজকে বলতে চাচ্ছেন যে বিএনপির এমন কেউ নাই মামলা নাই ইয়ে নাই কি অবস্থা বাংলাদেশে করেছিল বিশেষ করে মাননীয় প্রধানের জন্য শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই নির্বাচনে আসার পর যে সব উন্নয়ন প্রজেক্ট নিয়েছিলেন সব কিছু সরকার বন্ধ করে দিয়েছিল অ্যাডভোকেট মাসুদ আমরা সেই প্রতিনিধি আর যেতে চাই না জি প্রাসঙ্গিক হচ্ছে কিনা এই দিকে খেয়াল রাখে না আপনার বক্তব্যই ছিল সকলের বক্তব্যই ছিল যে দেশে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় কিনা উনি নিজেই একটা চমৎকার কথা বলছে যে উপনির্বাচনে জনগণ যায় না আওয়ামী লীগ করার লোক যায়নি কারণ গেলে লাভটা কি যে আওয়ামী লীগ জিতবে অর্থাৎ বিষয়টা হল কোনখানে নির্বাচন হয়েছিল একটি আসনে এই শালিকা মোহাম্মদপুরে একটি আসনে নির্বাচন হওয়ার পরেই কিন্তু দুই হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে কেয়ারটেকার আইনের জন্ম হয়ে হতে হয়েছিল তো যে দেশের একটি আসনে উপনির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগে কেয়ারটেকার আইন পাস হতে হয়েছিল সেই দেশে যখন তিনশো আসনে নির্বাচন হয় না তাহলে সেই দেশের কেয়ারটেকার আইন কত বছরের জন্য হওয়া উচিত এখন বিষয়টা হলো কোনখানে ওনারা বললেন আমি সেখানে কথাটা শেষ করে যেখানে আমি গিয়েছিলাম যে ওনারা যা বলতে চাচ্ছেন যে বিএনপির বক্তব্য অসাংবিধানিক আর ওনারা যা করতে চাচ্ছেন সেটা সাংবিধানিক দেখুন বিএনপির বক্তব্য অসাংবিধানিক না আমরা হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সাহেবের বিরুদ্ধে যখন সকল দল বা জোট মিলে রূপরেখা তৈরি করে আন্দোলন করেছিলাম এবং সেই রূপরেখা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে অনুসারে আজকে দেখেন আপনি দেশে একটা দেশে একটা পার্লামেন্টারি বা ওয়েস্ট মিনিস্টার ফর্মের গভর্নমেন্ট আজকে চলে আসতে ছিল সেটা কিন্তু আমরা যখন করেছিলাম তখন কিন্তু দেশে কেয়ারটেকার আইন ছিল না এবং আমি অনেকবার অনেক টকসতে বলেছি আমি আজও আমাদের যে সংবিধান করতে করতে ওনারা গলা শুকিয়ে ফেলেন সেই সংবিধানেরই সাথে দুয়ে পরিষ্কার বলা আছে যে জনগণই হবে জনগণের ভাবনাই হবে এদেশের আইনের মূল উৎস অর্থাৎ সংবিধানের মূল উৎস আজকে যা জনগণ ভাববে আগামীকাল তা আইন হবে যেটার নজির আমাদের কাছে আমরা দেখেছি উনিশশো নব্বই সনে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের পদত্যাগের পরে আইন না থাকা সত্ত্বেও আমরা সাহাবুদ্দিন সাহেবকে এনে কেয়ারটেকারের প্রধান বানিয়ে নির্বাচন করে পরবর্তীতে আইন করে তাকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল এটা কিসের বেসিসে এটা জনগণের ইচ্ছার বেসিসে অর্থাৎ জনগণ চেয়েছিলেন যে এরকম একটি 
সরকারের মাধ্যমে একটা নির্বাচন হোক তাহলে ব্যাপারটা হলো এটা কিসের কনসেনসাস এবং এই কনসেনসাস নেওয়ার বা কনসেনসাসে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা রাজনৈতিক দল কোথায় পায় কারণ রাজনৈতিক দল জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে সুতরাং সংবিধানের আর্টিকেল সেভেনে যেটা বলা আছে যে জনগণের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় হবে আইনের মূল উৎস সেটা অনুসারেই অর্থাৎ আজকে যখন সাংবিধানিক সকল কিছু একদম অকেজো তখন এখানে মানুষ যেটা চাচ্ছে আজকে এবং মানুষ চাচ্ছে এটার প্রমাণ আপনি কোথায় পাবেন উপনির্বাচনে চোদ্দ পার্সেন্ট জাতীয় নির্বাচনে উনি বাহাত্তর গুণে দিলেন ওনার এখন মুশকিল হইলে কি ওনারা ভোট গুনতে সে কেমনে জানেন এক গৃহস্থের সকল গরু চুরি হয়ে যাওয়ার পর খাতা থেকে বলছে যে আমার সতেরোটা গরু ছিল ওনাদের অবস্থা হয়েছে যে মানুষ ভোট কেন্দ্রে যায় না যারা আওয়ামী লীগ করে তারাও ভোট দেয় না তারপরে ওনারা বলছে জনগণ এখন এই জনগণ কোথেকে আছে কারা জনগণ অথবা কাদেরকে ওনারা জনগণ হিসেবে ডিফাইন করেন এটার একটা ব্যাখ্যা যদি পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যেত কোনো এক সময় তাহলে আমরা বুঝতাম যে জনগণ বলতে ওনারা কি বোঝেন মূল কথাটা হলো এখানে যে আর একটা জিনিস হলো যে আমি আবারও একটা কথা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে সকল উন্নয়ন অংশীদাররা চান এই দেশে জনগণ জনগণের সরকার নির্বাচন করুক ভিন্ন পন্থায় দৈব কোনো অবস্থায় অথবা আপনি দেখেন দুঃখ কোটখানে যে যেখানে তিনশো আসনের একশো চুয়ান্নটা আসনে মানুষ ভোট দেয় নাই তারপরও তারা বলতে চাচ্ছে যে এইটা একটা নির্বাচিত সরকার মানুষ দেখেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনেক আসনে অনেক সময় নির্বাচিত হয়েছে এটা নজির আছে যখন কোনো প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কেউ থাকে না তখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেউ না কেউ নির্বাচিত হয় কিন্তু বিনা ভোটে নির্বাচিত হওয়া ব্যক্তিদেরকে যখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলা হয় এখানেই হলো সংবিধান পরিপন্থী বক্তব্য কিন্তু ওনারা করেন কি এটাকে সংবিধানের মধ্যে নিয়ে আসেন আর সংবিধান হলো এমন এক ব্যাপার ওনারা যা কিছু করছেন আপনি দেখেন না ওনারা উনি এগারোটা নির্বাচনের কথা বলতে চাচ্ছিলেন ওনাদের বক্তব্যই হলো এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার জন্য ওনারা মুখে যা বলবেন কাজে হলো তার ভিন্ন যে কারণে আজকে দেখেন আজকে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের প্রয়োজন হলো কেন যেই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টকে তারা বিদায় দিলেন যেই কেয়ারটেকারের মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় আসলেন সেই নির্বাচন কতটা বৈধ ছিল বিতর্কিত ছিল সেগুলো সকলের জানা সুতরাং আমরা জনাব জনাব কামাল মাসুদ কামাল সাহেব বললেন যে এদেশে যা কিছু হয় দেশের জন্য আর একটা মজার ব্যাপার হলো কি দেখেন এদেশে যতগুলো বিদেশি এমবিসি আছে যারা আমাদের উন্নয়নের অংশীদার তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা পলিটিক্যাল উইং আছে তাদের নিজস্ব এমবিসিতে এবং এদেশে যা কিছু ঘটে তা সকল তাদের নিজস্ব সশা সরকারের কাছে তারা সেটা রিপোর্ট দেয় আপনি দেখবেন পলিটিক্যাল উইং আছে জাপান এমবিসির পলিটিক্যাল উইং আছে আমেরিকান রাষ্ট্র এমবিসির এটা প্রত্যেকটা কানাডায় আছে ব্রিটিশ হাই কমিশন সব জায়গায় আপনি দেখবেন এদেশে যারা বাংলাদেশে তারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের আছে সুতরাং এদেশে বিরোধী রাজনীতি বলেন অথবা সরকারের বিপক্ষে যারা রাজনীতি করে তারা গিয়ে বিদেশিদেরকে বুঝাবায় বুঝাবার প্রয়োজন নাই ওই যেমন জনাব মাসুদ কামালের আবার ওই বক্তব্যটা আমার দিতে হচ্ছে যে উনিশশো পঁচাত্তর সনে এদেশে কি হয়েছিল আমেরিকান এমবিসির সেই বক্তব্য তাদের সরকারকে তারা কি জানিয়েছিলেন সেগুলো কিন্তু পরবর্তী সময় আমাদের কাছে আসছে আমরা জেনেছি আমরা সব বুঝি তো এখন বক্তব্যটা একদম পরিষ্কার যে দেখুন নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে হবে আপনি যত তাল বাহানা করেন না কেন চোদ্দ আঠারো মতো পার পাওয়া যাবে না আর উনি যেটা বলছে আমরা নির্বাচন করব না এবং নির্বাচন করতে পারব না এটার অর্থটা হলো রাজনৈতিক দলের বক্তব্য যদি রিয়াদুল কবিদ কাউসার সাহেব অরাজনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করে তাহলে ওনাকে বুঝাবার কোনো উপায় নেই উনি যেটা বুঝেন না তা কিন্তু নয় ব্যাপারটা হলো একদম পরিষ্কার নির্বাচন করব না মানে হলো নির্বাচন হয় না বিএনপি নির্বাচন হলে তো সেই নির্বাচন বিএনপি করবেই বা বিরোধী দল করবেই আর নির্বাচনে মানুষ যায় না সুতরাং নির্বাচনে যায় না এবং নির্বাচন মানুষ করে না এই দুইটা জিনিসকে ওনাদের অনুধাবন করতে হবে আমাদের বক্তব্য একদম পরিষ্কার বিএনপি নির্বাচিত বিএনপি হলো এমন একটি রাজনৈতিক দল যারা নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তনের নিয়ম নীতিতে বিশ্বাসী যে দেশে নির্বাচন হয় না এবং তার সরকার ক্ষমতায় থেকে এবং আপনি দেখবেন একটা মজার ব্যাপার হলো দুই সনে বিএনপি নির্বাচনে যায় নাই সরকার এবং তার বিরোধী বন্ধুদেরকে দিয়ে বলাইছে যে বিএনপি নির্বাচনে না গেলে বুঝবে কেন নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয় কি না এবং বিএনপি আঠারো সনে নির্বাচনে গিয়ে দেখলো যে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয় নাই তার মানিটা কি হলো তাহলে একটা জিনিস দেখবেন যে বিরোধী দল নির্বাচন কমিশন বলছে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশ নিয়ে আপনারা কমিশনের পরীক্ষা নেন দেখুন সিটি শেষ করে যাই আমার এই বক্তব্যটা আমি কি শেষ করব জি জি আচ্ছা দেখুন এই এর এই সিটি কর্পোরেশন পাঁচের পাঁচের প্যাচে পড়েছে সেটা কি দেখেন এর আগে এই সরকার যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তখন পাঁচটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন হয়েছিল এবং ওই পাঁচটি নির্বাচনে বিএনপি জয়ী হয়েছিল তখনই কিন্তু আমরা বুঝে গেছিলাম যে একটা 
এই নির্বাচন এই যে সরকারের বানানো নির্বাচন সরকারকে জিতানোর জন্য বানানো নির্বাচন কমিশন এটা পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে চোদ্দ সনে এই ভেলকি দেখাবে এবং সেই কারণেই বিএনপি অংশগ্রহণ করে দেখাই চলে যে হ্যাঁ এই নির্বাচন কমিশন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিতে পারে আমাদের বক্তব্য হলে এই সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পরে এবং আমাদের আন্দোলন বিরোধী আন্দোলনের মূল বক্তব্যই হলো যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রাজনৈতিক সরকার থাকলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব না সুতরাং এটা স্থানীয় সরকার নির্বাচন বলেন আর জাতীয় সংসদ নির্বাচন বা উপনির্বাচন যাই বলেন এই সরকারই প্রমাণ করছে যে তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়া সম্ভব না এবং বিরোধী দল সেই কারণেই তাদের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাচ্ছে না এখন পাঁচটি উপনির্বাচন আই মিন পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন বিএনপির যাওয়া এটা এই বিএনপির আন্দোলনের বিপক্ষের বক্তব্য হয়ে যায় যে যেই সরকার গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দিল এবং আপনি দেখেন না বর্তমান নির্বাচন কমিশন তারা এই যাবৎকালে যে কয়টা উপনির্বাচন করছে তার প্রত্যেকটার সঙ্গে বিতর্ক জড়িত প্রত্যেকটার সঙ্গে বিতর্ক সুতরাং এখন এই সিটি কর্পোরেশনে বিএনপি গেল আর পাঁচটার মধ্যে তিনটা বা চারটা বা দুইটায় বিএনপি জিতল এবং বললো যে না এখানে ফেয়ার নির্বাচন না হলে বিএনপি জিতলো কেমনে এই সমস্ত ওই যে মাস্টার মশার মতো অঙ্ক এত ছোট অঙ্ক শিখাই এখন যারা আন্দোলনরত তাদেরকে নির্বাচনে নিবে এত বোকা মনে করাটা তাদেরকে ঠিক হচ্ছে না অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব মাসুদ কাবাল জি উত্তরণের পথ শুনবো আসলে একদিকে বলা হচ্ছে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই নির্বাচনে অন্যদিকে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার নজিরও আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় নির্বাচনে সংকটকালীন সময় এবং রিয়াজুল কবির কাছার যে কথা বলছিলেন বিগত সময়ের বিভিন্ন নির্বাচন আমাদের তো অন্তত এইটি প্রমাণিত যে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন এই দুই নির্বাচনের পার্থক্য তো মোটামুটি জনগণের কাছে পরিষ্কার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার কাছে কি মনে হয় তো দেখেন যে জিনিসটা নাকি সংবিধানের কথা বলা হয় না ঠিকই বলা হয় এ সংবিধানে বলা হয়েছে যে এই এই সংবিধানে যেভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে সেটা তো সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই এখানে প্রশ্ন হলো দুটা দুইটা প্রশ্ন হলো এক নম্বর হলো এটা কি সংবিধানের সৃষ্টির মানে সময় থেকে চলে আসছে মাঝখানে কিছু কি হেরফের হয়নি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময়ে এর যে সময়ের প্রেক্ষিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তো এটা চেঞ্জ হয়েছে এই জায়গাটা বারবার চেঞ্জ কিন্তু সংবিধানে কিন্তু একটা জিনিস কখনো চেঞ্জ হয় নাই ওটা কি জানেন জনগণের ভোটাধিকার জনগণ ক্ষমতা উৎস তারাই ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করবে এইটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে কারণ পৃথিবীর কোনো সংবিধানে কিন্তু চেঞ্জ হয় না একবারও আর নির্বাচন পরিচালনা দলীয় সরকার অধীন হবে না কীভাবে এটা কিন্তু আমাদের সংবিধানে বারবার চেঞ্জ হয়েছে কাজে আপনি কোনটাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন জনগণ ভোটাধিকার দিয়ে সংবিধান আমাকে নিশ্চিত করেছে সংবিধান আমাকে যে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে সেই জিনিসটাকে সমুন্নত থাকছে এই পদ্ধতিতে দেখেন আমি আপনাকে সহজ একটা একটা পরিসংখ্যান দিই আমাদের দেশে এগারোটা নির্বাচন হয়েছে এ পর্যন্ত এই পর্যন্ত তার মধ্যে চারটা নির্বাচন হয়েছে অরাজনৈতিক সরকারের আন্ডারে আর বাদ বাদ সাতটা নির্বাচন হয়েছে কোনো একটা রাজনৈতিক সরকারের অধীনে যে সরকার ওই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে এবং এই সাতটা নির্বাচনে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তারাই জিতেছে আর ওই চারটা নির্বাচনে যে সরকার ক্ষমতা ছিল তারা হেরেছে একটা পরিসংখ্যান আর একটা পরিসংখ্যান আপনাকে আমি বলি দেখেন নির্বাচন কমিশনের যে কোনো ভূমিকা থাকে না তার একটা বড় প্রমাণ আমরা আপনাকে আমি দিচ্ছি একানব্বই সালে যে নির্বাচনটা হলো ওই সময় নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন বিচারপতি রোফ সাহেব রোফ সাহেব ছিলেন এবং একটা অসাধারণ নির্বাচন কিন্তু করেছেন পেরেছেন তো তারপরে সেই রোফ সাহেব যখন মাগুর ইলেকশন করতে গেলেন তখন তো পারলেন না পারলেন না কেন তখন একটা দলীয় সরকার ছিল কিন্তু দলীয় সরকার যখন মানে যে সব ক্ষমতায় যে সরকারটা থাকে তারা যখন নির্বাচনে অংশ নেয় তখন সমস্ত প্রশাসনকে উনি ওই সরকার তাদের পক্ষে নিয়ে নেয় এবং তাদের পক্ষে কাজ করতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বাধ্য করে এটাই হলো আমাদের দেশের কালচার পলিটিক্যাল কালচার ঠিক আছে এখন আমাদের সামনে যে একই দিক উদাহরণ থাকবে এই নির্বাচন কমিশন ভালো কি মন্দ মেরুদণ্ড আছে কি নাই এইগুলো নিয়ে আপনি হাজার হাজার উদাহরণ দিতে পারেন হাজার হাজার যুক্তি তুকি দিতে পারেন কিন্তু এইগুলো সব কিছু ইমেটেরিয়াল মূল বিষয়টা হলো যেমন আমি আর একদম টাটকা উদাহরণ দিই কাঁচা উদাহরণ এই যে কয়েকদিন আগে জাহাঙ্গীর আলম সাহেবের এই আপনার মনোনয়নপত্রটা বাতিল হয়ে গেল খালি হাইপোথেটি গেলে ভাবেন তো যদি জাহাঙ্গীর আলম সাহেব নৌকার প্রার্থী হতেন কি হতো ঘটনাটা কিভাবে কি হতো আচ্ছা ওটাও বাদ দেন 
উনি একটা কারণে দলীয় পদ হারালেন যেই মাত্র দলীয় পদ হারালেন তারপরে কিন্তু একটা অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওনার মেয়র পদ গেল তো এইগুলি আইনগতভাবে ধরলে সবই ঠিক আছে আবার আইন যদি না উঠে না ভাইসে উঠে কাছে পরে তো আইনজীবী মানুষ উনি জানেন আইন যদি ভাইসে না উঠে তাহলে আইন কিন্তু তলেই পড়ে থাকলো তো এইগুলি তো আমরা জানি রে ভাই এখানে কিন্তু আপনি মানে নমুনা দেখানো দরকার না মানুষ বুঝে মানুষের বোকা মনে করার কোনো কারণে মানুষ সব বুঝে দেখে নকশা দেখে মানুষের হাতে অত ক্ষমতা নাই ক্ষমতা থাকলে দেখাই দিত এই যে মানুষ হাতে ক্ষমতা নাই ক্ষমতা থাকলে দেখাই দিত এই জায়গাটাই আওয়ামী লীগ ভয় পায় ক্ষমতাসীন দলটা ভয় পায় কারণ আমাদের এখানে যারাই যখন ক্ষমতায় যায় হুঁস জ্ঞানের থাকে না তখন তারা মানুষকে আর মানুষ মনে করে না তাদের মতো চালায় পাঁচ বছর পরে ক্ষমতা পেলে মানুষ সেটা দেখা দেয় এখন আওয়ামী লীগ দেখছে যে দুই হাজার তেরোর ধরনের দিল না যে আওয়ামী লীগ এত ভালো ভালো কাজ করতেছে তো পাঁচ সিটি কর্পোরেশনে হারিয়ে গেল তখন কিন্তু আওয়ামী লীগ বুঝছে যে এই জনগণের যদি ভোট দিতে দেওয়া হয় তাহলে ভাই আমার নামাই দিবে অত ভোটই দিতে দেবো না আমরা আমরা এই কাম সেরাই ফলাম তো কাম সেরাই ফলাচ্ছে দুই হাজার চোদ্দোতে দুই হাজার আঠারোতে এইবার চান্স পেলে কী হবে কে জানে দেখেন কোন মানে সবাই প্ল্যান করতেছে আওয়ামী লীগও প্ল্যান করতেছে বিএনপি প্ল্যান করতেছে আবার বেশি খুশি হয়েন না কালকে বিএনপি ক্ষমতা আসুক না এই কামই করবো একদম এই কাম করবো সহজ হিসাব ক্ষমতা বিএনপিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বিএনপি সেটি যায়নি তাদের বিভিন্ন তাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল মন্ত্রণালয়ের দেয়ারও আমন্ত্রণ কথা বলা হয়েছিল সেটা তো দুই হাজার চোদ্দো ওটা তো আরেক ঘটনা ওটা তো বিএনপির ঐতিহাসিক ভুল আমি তিনটা বিষয়ে একটু কথা বলতে চাই মাসুদ তালুকদার ভাই অনেকগুলি কথা বলতেছেন আমার সিনিয়র লয়ার সাংবিধানিক সরকার সংবিধানের অধীন সরকার উনি যে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন এই দলটি কিভাবে গঠিত হয়েছিল কখন গঠিত হয়েছিল কোথায় থেকে গঠিত হয়েছিল উর্দিপুরে ক্যান্টনমেন্ট থেকে সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে এই দলটি গঠিত হয়েছিল উনাশির পার্লামেন্টে কারা এমপি হয়েছিল উনাশির পার্লামেন্টে কিন্তু তৎকালীন আমাদের বিরোধী দলের নেতা বলেছিলেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অদেশের ব্যাপারে যে সব আইন পাশ করেন না এমন দিন আসতে পারে এই সংসদে আপনাদের এই অবস্থা হতে পারে এই একাদশ জাতীয় সংসদে দেখেছি তাদের সংখ্যাটা কত এটা কিন্তু ওনার রিপিট করলাম উনি একটা কথা বিনা প্রতিনিধি নির্বাচিত চোদ্দোতে একশো তিপ্পান্ন জন নির্বাচিত হয়েছেন আমি বলব কি কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বে নির্বাচিত হয় নাই একজন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বে নির্বাচন হয়েছে তিনশো আসনে একটি আসনে একজন প্রার্থী ছিল এবং এই দুইশো নিরানব্বইটা আসনে ছয়শো বিরাশি জন প্রার্থী ছিল কারো মনোপত্র বাতিল হয়েছে কেউ প্রত্যাহার করেছে তারপর একশো তিপ্পান্ন জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বে নির্বাচিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে আমাদের যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একজন প্রার্থী ছিলেন আমাদের তিনটা মামলা হয়েছিল হাইকোর্ট ডিভিশনে যে এই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তো ভোট হয় নাই হ্যাঁ তখন কিন্তু হাইকোর্টের রায় দিয়েছে সেটা হলো যে যেহেতু একজন প্রার্থী সেখানে তো ভোটের প্রয়োজন পড়ে না এখন যদি আমাদের নির্বাচনী আইনে তো সে একজন প্রার্থী কি হতে পারে ঠিক একইভাবে যখন প্রত্যাহার করেছে আমাদের একশো তিপ্পান্ন জন প্রার্থী হ্যাঁ ওনাদের বড় দল অংশগ্রহণ করে নাই ওনারা তো নির্বাচন ঠেকাতে চেয়েছেন আরেকটা বিষয় যে বলেছেন যে একটা আসনে মাগর নির্বাচনের পর আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন লড়াই গণ অভ্যুত্থান গণ আন্দোলন অভ্যস্ত ওনারা প্রায়শই বলছেন যে এই সরকারকে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা নামিয়ে ফেলবেন লাস্ট গত ডিসেম্বরের দশ তারিখ ঢাকায় মহাসমাবেশ করেছিলেন তারপর কিন্তু পাঁচ মাস চলে যাচ্ছে আমরা কি এমন কোনো আন্দোলন দেখতে পেরেছি ফেলেছে যেটা এই সরকারের জন্য ভাবনার বিষয় দুশ্চিন্তার বিষয় হ্যাঁ ওনারা জনগণের বাসা বুঝেন আমরা জনগণের বাসা বুঝি না আমরা কোন দিকে যাবেন আমি বলি কি সেটা থাকলে হয়তো সরকারের জন্য দুর্ভাবনার বিষয় আমরা সেরকম কিছু দেখছি না 
এবং সেটা পারছে না বলেই তো এখন মানব বন্ধনে দাঁড়িয়েছেন আস্তে আস্তে কিন্তু ওনারা ব্যাগ গিয়ে যাচ্ছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন না না আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই না এটা করে আলটিমেট কিন্তু আমাদের সামনে যে নির্বাচন সেই নির্বাচনে আসতে হবে জনগণের কাছে যেতে হবে ভোটারদের কাছে যেতে হবে জনগণ ভোটার ঠিক করবে আগামী নির্বাচনে কার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে জি অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ তালুকদার দেখুন ওই গরুকে নদীতে ফেলানো আর কি আমি আবারও বলছি ভোটে যেতে হবে ভোটে তো যেতেই চায় বিরোধী রাজনীতি দল আন্দোলন যত সকল রাজনৈতিক দল ওনারা নিশ্চিত করতে চায় যে হ্যাঁ ভোট হবে আর ভোটের নামে যে প্রহসন হয়েছে চোদ্দ আঠারোতে ওইটা হবে না এটার জন্যই এই আন্দোলন এখন আপনি দেখেন যে দুই হাজার চোদ্দোতে বিএনপি যায়নি যে কথাটা জনাব মাসুদ কামল বললেন যে বিএনপি ভুল করেছে শুদ্ধ আমি সেই বিশ্লেষণে যাচ্ছি না কিন্তু আমরা এটা প্রমাণ করেছি এটা প্রমাণিত এ দেশে যে বিএনপি নির্বাচনে যাক অথবা না যাক যে তার কোনোটাই হোক না কেন রাজনৈতিক সরকার যতদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নির্বাচনকালীন সময় থাকবে ততদিন বিএনপি বা বিরোধী দল নির্বাচনে গেলেও নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হয় না এটা এই সরকারের আমলে এবং তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো দুই হাজার চোদ্দো এবং আঠারোর নির্বাচন সে কারণেই কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দলের আন্দোলন হলেই যে নির্বাচনকালীন সময়ে একটা অরাজনৈতিক সরকার থাকতে হবে যিনি স্টেক হোল্ডার হবে না নির্বাচনে তাহলেই মানুষ ভোট দিতে পারবে এখন আমি আবারও জনাব রিয়াজুল কবির কাউসারকে একটু বুঝি বলতে চাচ্ছি কথাটা এইভাবে যে দেখুন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনের বিধান আছে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিপক্ষে যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে তখন সে একলা নির্বাচিত হবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন এটাই স্বাভাবিক বিনা ভোটে নির্বাচিত আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত কিন্তু দুইটা ভিন্ন জিনিস যখন একজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হয় তখন কিন্তু এটা এমপ্লাই যে ওইখানে ভোটাররা তাকে সবাই ভোট দিয়েছে কারণ যেহেতু তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নাই আর বিনা ভোটের মানে হলো এই নির্বাচিত হয়ে যেটা উনিশশো আই মিন দুই হাজার তেরো সনে যাই চোদ্দ সনে যেটা হয়েছিলেন সেখানে মানুষ ভোটই দেয়নি যেমন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন মরহুম হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ তিনি নিজে বলেছেন টাইম অ্যান্ড অ্যাগেইন যে আমি আমার নির্বাচন প্রত্যাহার করে নিলাম সেই নির্বাচনের মনোনয়ন প্রত্যাহার করার পরে আমাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হইল তাহলে আপনি বুঝেন যে দুই হাজার চোদ্দের নির্বাচন কেমন হয়েছিল একটা কথা আপনি মনে রাখবেন নির্বাচন হলে যে জিতবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক দল যারা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতি করছে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক তারা কেউ না কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যাবে এটাই স্বাভাবিক মানুষ অবাধে ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করবে আর এখন সরকার কি করছে নিজে নিজেকে নির্বাচিত ঘোষণা করছে এই পন্থার রহিত হওয়া খুব জরুরি হয়ে গেছে এটা না হলে আপনি দেখেন আজকে এই সরকার তো যদি এই সরকার স্বস্তিতে থাকতেন সরকার যা করছে তা বিদেশি বন্ধু বা দেশের মানুষের কাছে বা জনগণের ভাষায় যাদেরকে জনগণ বলেন তারা যদি এটা গ্রহণ করতে তাইলে সরকার এত এই নির্বাচনের আগে এত দৌড়া দৌড়ির প্রয়োজন হতো না এত কথা এবং আপনি দেখবেন আমাদের দেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই যা বাস্তবতা তিনি উপস্থাপন করেছেন ভিন্নভাবে মানুষের কাছে এবং অনেকগুলো আপনি ভারতে গিয়ে উনি ভারত সম্পর্কে যেটা বলেছেন আমেরিকায় গিয়ে একবারে আমেরিকাকে বলে আসে বিরোধী দলকে রাজনীতি নিয়ে আসেন এবং সেটাই কিন্তু এই সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে সবাই বিদেশিদের বাড়ি ধর্ণা দেয় নানা রকম অভিযোগ বিরোধী রাজনৈতিক বা আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে এরকম বক্তব্য আসে এমবিসিতে যাচ্ছে উমুক করছে ধর্ণা দিচ্ছে অথচ দেখেন সরকার প্রধানই কিন্তু তার নিজের গ্রহণযোগ্যতা অবস্থার পরিবর্তন এবং এটা একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে বিএনপি কি চায় বিএনপি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চায় না বিএনপি চায় মানুষ ভোট দিয়ে তার সরকারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসাক সে সরকার যে দলেরই হোক না কেন এবং আপনি দেখবেন আমাদের দলের মহাসচিব বারবার বলেছে বারবার বলেছেন গত তিন চার দিন আগেও তিনি বলেছেন যে বিএনপি চায় মানুষ ভোট দিয়ে তার সরকার বানাক সেই সরকার যদি আওয়ামী লীগও হয় বিএনপি সেটাকে মেনে নেবে এটা একদম আটারলি প্রনাউন্স করেছে এরপরও এবং আপনি মাসুদ কামাল সাহেবের বক্তব্য আমার আসতে হচ্ছে এই কারণে যে উনি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে যেটার সঙ্গে আমিও একমত যে এদেশে যখনই আপনি দেখেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে ভুলভ্রান্তি যখনই যাদের মধ্যে বেশি হয়েছে পরবর্তী সময়ই যখন অড রাজনৈতিক সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছে তখন কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকাকালীন সময় ওই সরকার পরাজিত হয়েছে এবং পরবর্তী সরকার অর্থাৎ আন্দোলনরত বা বিরোধী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পেয়েছে এবং সেই কারণেই কি এই যে দূরবিসন্ধি এই যে বিনা ভোটে নির্বাচন এগুলো কিন্তু এই ফন্দি সরকারের মাথায় আসলো কেন ওই কারণেই আসছে যে সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকে অনাচার দুর্নীতি এত বেশি পরিমাণ করেছে এবং আপনি দেখেন দুই হাজার চোদ্দ থেকে আমি আট একটা বাদে দিলাম কারণ আটের নির্বাচনে যথেষ্ট বিতর্কিত ছিল এবং জনাব হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ তিনি নিজে বলেও গেছেন 
যে আটের নির্বাচন ওই চোদ্দ আঠারো চেয়ে খুব একটা উন্নত কিছু ছিল না অতএব মূলত আমরা যদি ধরি দুই হাজার চোদ্দ এবং আঠারো নির্বাচনকে তাহলেও আমরা দেখবো যে এই নির্বাচনে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদও বলে এরশাদই বলে গেছিলেন এখন মুশকিলটা হলো কি আপনি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন না আবার জনগণের কথা বলবেন আপনার নৈতিক ভিত্তিটা কোথায় অধিকারটা কোথায় সুতরাং আপনাকে জনগণকে মোকাবেলা শেষ করতে হচ্ছে জনগণকে আমি একটা এইভাবে শেষ করে দিই যে আমরা আমাদের বক্তব্য একটাই আমরা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন চাই এবং আমাদের ওই যে নির্বাচন এই দেশের এটার একটাই যে আমাদের ওই যে উনি ওনারা বলছেন আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যাবে না আলোচনায় আমরা ওনাদের সঙ্গে যাব না তো কারণ আমরা আঠারোতে ওনাদের সঙ্গে আলোচনায় গিয়ে ওনারা কত উঁচু মাত্রায় আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন তার নজির আমরা এখনো দেখে যাচ্ছি টেনে যাচ্ছি মামলা মোকদ্দমা কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো আলোচনায় অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে সেটা কিভাবে এই সরকারকে পদত্যাগ করে আলোচনা করতে হবে অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের মর্যাদায় ফেরত গিয়ে তখন তাদের আলোচনায় আসতে হবে এবং সকল রাজনৈতিক ওই যে কনসেন্স আছে যেটা আর্টিকেল সেভেনে আমি বলছিলাম নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা যেটা সাংবিধানিক সুতরাং সরকার যেটা বলছে যে ওনারা সংবিধান থেকে নড়বে না ওনাদের এই বক্তব্যই অসাংবাদিনী কারণ সংবিধান নিয়ে এই রকম বক্তব্য দেওয়ার নীতিগত অধিকার তাদের নাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার বক্তব্য একেবারে স্পষ্ট যে জনাব মাসুদ কামাল শেষ করবো আমরা যদি কিছু যুক্ত করেন না না যুক্ত করার কিছু নেই একটা জিনিস হলো দেখেন এটা নির্বাচনের বছর আমি মনে করি হয়তো ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে তো নির্বাচনের যে একটা ডেফিনেশন সেটা হলো জনগণ যার যার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে আমি মানে মনে প্রায় কামনা করব যে এই ধরনের একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে যে এনভায়রনমেন্টে সকল প্রার্থীর অংশ নিবে এবং সকল প্রার্থীর মাঝখান থেকে আমি পাবলিক আমার পছন্দনীয় প্রার্থীরাকে বেছে নেওয়ার সুযোগটা পাবো এরকম একটা পরিবেশ এরকম একটা নির্বাচন আমি চাই এখন সেই নির্বাচন হওয়ার জন্য যা যা দরকার তা তা করতে হবে এবং যদি সংবিধান পরিবর্তন করতে হয় পরিবর্তন করেন আর পরিবর্তন যদি না করতে হয় করেন না কিন্তু আপনি বলবেন আপনি জিতবেন আপনি বলবেন না যা করতেছি এটাই ঠিক এটাই ঠিক এগুলি বলেন না এগুলি বললে কি হয় ওই যে তাহলে কিন্তু এই প্রসঙ্গটা উঠে আসে আপনি অনেক কাজ করেন অনেক উন্নয়ন করেন কিন্তু ওই যে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী এই সমস্ত শব্দগুলি কিন্তু তখন প্রয়োগ হতে থাকে এটা ভালো না কারণ আপনি তো শুনেন পৃথিবীতে কেউ অমন না কিন্তু এক সময় সবাই চলে যাবেন কিন্তু তার নামটা থেকে যাবে তার কাজটা থেকে যাবে আমরা এমন অবস্থা চাই না বিএনপি বাধ্য করতে পারছে না যেই জায়গায় নিতে বলছেন সংবিধান পরিবর্তন বা যেই সব জায়গা সেটা বিএনপি বাধ্য করতে পারছে না যেরকম ছিয়ানব্বই সালে বিএনপিকেই করতে হবে কেন এটা বিএনপিকেই করতে হবে কেন এটা আমি বলছি যে বিএনপি করবে যারা যারা নাকি যাচ্ছে না তারাও তো ফিল করবে তারা কি ফিল করবে না তাদের তো একসময় তাদের নাম নিয়ে আলোচনা হবে নানাভাবে দেখেন হিটলার কবে ভুলে গেছে হিটলারের নাম নিয়ে আলোচনা হয় না হয়তো রে ভাই তো আমরা চাই না যে এমন কোন আলোচনা হোক যা নাকি শুনতে খারাপ শোনা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরও সেই প্রত্যাশা প্রিয় দর্শক এই ছিল আজকের নেটল টাটা এটিএন সংলাপ পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি এটিএন বাংলার সঙ্গেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ